。那你是开机了吗？是不是燕子回来了？那我不晓得，燕子呢？燕子，燕子，天天来，你们不是去邀人家晚上吗？我安心家头的牲口，我就回来了。那不是有我在家嘛？我回来喂我们就好嘛。你们男的出去玩一趟，我们多玩几天啊。燕子，昨天过节噻，你是不是跟你二奶吃的饭了？是啊，爷爷，昨天俺奶家做一大桌子菜，我都直接吃撑了。那就好，我就担心你个人在屋都没拉管。小心讲呢，就是你跟你二二奶家过节噻，不然我们就不喝那一路客了。爷爷奶奶，俺们你们先坐一下，我也给你们做饭啊。啊。爷爷奶奶，去吃饭啊。来来来，走了。爷爷。他吃完了嘞。耶，洗脚洗得好哦，回来就有饭吃。哎呦，老爹，确实哈，只要一吃饭了嘛，不管在哪点，你都能马上出去。燕子，就吃这个菜啊！昨天你客人你二奶家饭都没吃就走了，你是不是偷偷回来杀鸡吃了？赶紧端出来，想吃独食是不是？老弟，有哪样没吃哪样嘛，吃个饭都堵不住你的嘴，要吃鸡自己盖上买。这种饭我吃不下去。院长，你不是讲昨天你在你二奶家吃的饭了吗？反正我不管，昨天你杀了只鸡吃，今天我要拿一只给我朋友打平和去。老弟。幺爷，我幺娘都是大舅姐姐看，你还在哄老弟鬼混，你是不想过日子啊？哪里有吵架就往娘家跑的嘛？小青这不是故意让闺女难堪吗？闺女不要你了，让他忍两天。燕子，我认为你老爹这次说的对，哪有男人像女人先低头的嘛？他嫁到罗家无亲无故的，我真的不晓得咋说你们，真的是。哼，这个石姑娘以前管闲事管得多，钓鱼。大舅，我要两来。哎，燕子你来。就往那边来买点东西了。哎，你个人呢？你又要来了？大舅，我瑶瑶她本来是要来的，但是工地上临时有事，所以被老板叫回去加班了。你看，这东西就是他买的，让我送的。你要给老子辛苦没？我们是辛苦嘞，你辛苦了，这家人的心都是你过不得的操。大舅，其实他们都……哦，燕子你来了。燕子，你来了没？就多陪陪你幺娘，她在这里想住好久没？就住好久，我出去有事情了，你们先挂。幺爷，幺娘，我是找到了，我们在忙啥事噻？来不来你自己决定。当初为了爱，我故意写的本赋，没想到换来的却是每次吵架后他对我的冷暴力。我每天带着孩子做家务，还出门赚钱，处处都为他着想，就是想着他老实可靠，想和他一起把日子越过越好。没想到，但是我知道，冷暴力就是葬送婚姻的最真。夫妻之间最怕的就是遇到问题，不去沟通，不去解决。小时候爸爸妈妈就是这样的。生活的琐碎磨平了我们对美好婚姻的向往，生活里没得激情，没得浪漫
，剩下的只是一滴鸡毛和柴米油盐。也许是看了太多你不信任的婚姻，所以我想找一个自我冷暖、能包容我一切、和我一起共进退的。小时候爸爸和妈妈吵架离婚，什么都做不了，唯一能做的就是帮他擦擦眼泪。没得时间子，娘娘永远是你的依靠。娘娘永远是你的依靠。好。娘娘，组建一个家庭是很不容易的，千万不要轻容易说出来两个字，且行且珍惜。嗯，晓得了，燕子。娘娘，娘娘，你准备啥的？我准备出去打工啊，燕子。我听他们说，在外地打工一个月有七八千，我想出去看看。那你等我，你自己讲的呀。我收拾行李和你一起去啊。那你哄我去了，你爷爷奶奶怎么办？你要以后你老爹他能照顾好这个家，能照顾好你爷爷奶奶吗？不管了，还管哪样哦？爷爷奶奶那么辛苦把你养大，你忍心让他们成为空巢老人吗？那你还不是说走就走？你就忍心让姨姨成为牛屎儿童吗？我知道你这两天和瑶瑶有点闹矛盾，但是姨姨还在那么小，你忍心和姨姨母女分离吗？哎，算了，还是不去了。走。燕子，我们打工的事情我想了很久，我觉得还是太冲动了。要不是为了柴米油盐，谁又愿意背井离乡？确实，有家的地方没工作，有工作的地方没家。哎，其实嘛，我也不想和依依分开，也不想和你们大家分开。但是作为一个女人嘛，如果不能负起当妈妈的责任，又拿什么给孩子幸福？那你说我不出去外面打工，在家做点农活，打点零工，就是不负责任了吗？其实我只是想，爷爷奶奶不要成为空巢老人。我不想让我的人生留下遗憾。我觉得，在所有最亲密的关系当中，陪伴才是最重要的。你说的对，我想的太简单了，只想眼前，没有为长远做打算。其实啊，这些天我也在想，我们是不是应该再想想其他的出路？是该好好想一想了。但是我们白天要干农活，我们又能做点什么呢？我倒是有个想法，但是就是不知道能不能行得通。哪样想法？你讲嘛。最近不是天气有点热嘛，我们可以去工地门口，或者等学校开学的时候去学校门口卖凉粉。冬天的时候，我们还可以用你做两个酸汤，卖酸汤米线。晓得能不能卖出去了哈？我有点担心，不过我们可以试一下，这样也可以陪在家人身边哈。娘娘，你知道幸福是什么吗？就是有事可做，有家可回，有人陪伴。<笑>说得对。<笑>燕子，快点！啥子？你老弟花了酒在梅姐店耍酒疯啊？他咋个哦？他等一会跑到梅娘家去哦？有没有发现你老弟最近有点不对劲哎、啊？老是往梅姐家跑。不可能哦！我老爹不是和梅姨一直都是死对头吗？这个你就不懂了。有些人喜欢一个人，就会做一些令人讨厌的事情来引起别人的注意。我走走走，赶紧去擦眼。走。穿上睡裤，我们出去。嗯，该死了吧？妹妹，妹妹，走，大哥，梅姐你也在家，给我送点水去。走过来，走过来，走过来，走过来。嗯，大哥，啊，哎呀，我媳妇你滚。老爹，你是搞啷子？你还嫌自己不够丢人啊？你给我走开！啷子好事都被你破坏，你是上门心。你以为我想管你得很啊？要不是每次你出了事情都让我给你擦屁股，我会自讨苦吃吗？真的是，叫你说你让我家搞啷子？啊、哦，等钱你回来了，我再给你家扫地。啊、哦，你妈嘞？你找我妈啷子事啊？我妈在河边洗衣服
，大人的事情你们小孩子不懂，你跟燕子聊，小飞，送我去找我妹妹。燕子，你爹今天怎么那么奇怪？他可能结婚的久，他都不晓得他现在在岗子。咦，小倩，你去哪里了哟？哎，我去找工作了，工作好难找啊，找都找不到。你们不是要开学了吗？你还去找我们工作、啊？我不想读书啊，我想像你那样去找一份工作，给我妈减轻点负担。我妈一个人带着去哦，经常被人看不起。小倩，你现在一定要低着头努力读书，以后才有机会抬着头做人。一个人在你实力不足的时候，即便你对别人好，也会被认为是一种讨好。但当你实力雄厚的时候，你对别人好，反而会被认为是一种低调。所以你必须用你的实力去捍卫你的尊严。你这辈子什么都会放弃，唯一不能放弃的就是学习，因为它是你唯一一次，也是最好一次证明你自己的机会。嗯